সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বৈশাখী টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে আজ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আটই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমরা আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানটি দুজন নারী অতিথিকে নিয়ে নারী দিবস এবং নারীর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করব করব আলোচনা এই অনুষ্ঠানটি আপনারা একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন বৈশাখী টেলিভিশনের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলও আলোচনার বিষয়বস্তু যেহেতু আমরা নারী দিবস কেন্দ্রিক আলোচনা করব এবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের মূল প্রতিপাদ্যই হচ্ছে নারীর জন্য বিনিয়োগ করুন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করুন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি আমার ডানে প্রথমে রয়েছেন উমেন এন্টারপ্রেনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নাসরিন ফাতেমা আওয়াল এবং এবং রয়েছেন সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং আন্তর্জাতিক নারী দিবসেরও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আলোচনা ধন্যবাদ আলোচনা শুরু করবার আগে একটু দেখব যে আজ বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম ঐতিহাসিক সাতই মার্চ স্মরণ একাত্তরের এদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেন বিরল মহাকাব্যিক ভাষণ যারা সাতই মার্চের ভাষণকে প্রেরণা মনে করে না তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন চায় না বলেছেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন চিনির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাদ দিয়েছে টিসিপি প্রজায় চিনির সংকট হবে না জ্বালানি তেলের দাম কমিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি ভুয়া চিকিৎসক ও অবৈধ চিকিৎসা বাণিজ্য বন্ধে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা চান স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং রাজধানীর মিরপুরে অনুমোদন ছাড়াই যত তত্ত্ব রেস্টুরেন্ট বেশিরভাগ ভবন অগ্নি ঝুঁকিতে দুর্ঘটনা রোধে আইনের কঠোর প্রয়োগ চান বিশেষজ্ঞরা শিরোনামগুলো দেখছিলেন বৈশাখী টেলিভিশন ছাড়াও অন্য অন্য টেলিভিশন অন্য অন্য গণমাধ্যম এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলো তো প্রায় একই ধরনের খবর রয়েছে গতকাল আমরা ঐতিহাসিক সাতই মার্চ পালন করেছি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ জাতীয় জীবন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে আজ আলোচনা করব আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ধরে না আমাদের যে বাংলাদেশের গত বাহান্ন বছরের যে অগ্রগতি তাতে নারীরাও অনেকখানি অবদান রেখেছেন তারপরেও অনেক দূর যাবার বাকি রয়েছে আমরা এই বিষয় নিয়ে একটু শুরু করতে চাই নারীদের অবদান রাজনীতিতে অর্থনীতিতে গৃহে কৃষিতে সর্বত্র রয়েছে তারপরও সম অধিকারের জন্য সমমর্যাদার জন্য এখনও কথা হয় এখনও আলোচনা হয় এখনও দিবস পালন করা হয় আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই নাসরিন ফাতেমা আওয়াল আপনাকে থেকে শুরু করতে চাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কথা আলোচিত হচ্ছে এবং অগ্রগতি হচ্ছে তারপরও এবার যেমন মূল প্রতিপাদ্যই করা হয়েছে নারীতে বিনিয়োগ করার কথা অগ্রগতির কথা আমরা একটু যদি রাজনীতির দিকেই নজর দিতে চাই শুরুতে পরে অর্থনীতি এবং অন্য অন্য ক্ষেত্রেও আসব রাজনীতিতে ধরুন আমাদের নব্বইয়ের দশকের পর থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পর থেকে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার পর থেকেই আমাদের দেশের সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিন্তু নারী দুজন ছিলেন দুজনই প্রধানমন্ত্রী এখনও প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন গত পনেরো বছরে জাতীয় সংসদের স্পিকারও নারী রাজনীতিতে নারীর এই উপস্থিতি শুধুমাত্র ওপরের দিকে কয়েকটি পদ না আজকে আমাদের অতিথিও আছেন সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য সংসদেও প্রতিনিধিত্ব করছেন রাজনীতিতে নারীর এই উপস্থিতিকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা কি যথেষ্ট মনে করেন নাকি নারী এখন সেখানেও পিছিয়ে অ্যাকচুয়ালি আপনি ধন্যবাদ আপনাকে নারীর যেই উপপাদ্য এবার এসছে যে নারী নারীর উপর আপনার ইনভেস্ট করা তো অ্যাকচুয়ালি নারীর উপর ইনভেস্ট করলে আপনার আপনার সব দিক দিয়েই মনে হয় একজন পুরুষের উপর ইনভেস্ট করলে আপনি পুরুষের নামটা জানছেন একজন নারীর উপর যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি কিন্তু নারী নারী মানি একটা ফ্যামিলি ফ্যামিলি মানি আবার আর প্রতিবেশী তো নারীকে ইনভেস্ট করলে আপনার এভাবে করে কিন্তু আপনি পুরো গোটা দেশটাকে ইনভেস্ট করছেন এবং দেশ ছাড়িয়ে আবার বাইরেও যাচ্ছে বিয়ন্দা নিজের দেশ থেকে আপনার ওয়ার্ল্ডেই আপনি ধরতে গেলে ইনভেস্ট করছেন আর পলিটিক্সের কথা যেটা বললেন আমি অবশ্য পলিটিক্স সম্বন্ধে খুব একটা বলতে পারবো না আপাই হয়তো বলতে পারবেন তবু আমি বলবো যে নারী সত্যি কথাই যে নারীর পলিটিক্সের আপনি বড় বড় ইয়েগুলোতে তো অফকোর্স আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের নারী স্পিকার আমাদের নারী সংসদ সদস্য অনেকেই আছেন নারী অনেক বেশি নারী এখন ইনভলভ হচ্ছেন 
তারপরও আমরা এখনো ওই জায়গায় কেন কথা বলি যে নারীর জন্য করা বা নারীর প্রতি ইনভেস্ট করা এটা তো আমরা বিশ বছর থেকে অ্যাকচুয়ালি শুনে আসছি তো এখনও আমরা ওই জায়গায় যেতে পারিনি যেখানে নাকি আমাদের যাওয়া উচিত মনে করি তো সেখান থেকে আমি বলবো যে পলিটিক্স ব্যাপারে আমি ঠিক আসলে আমাদের এখানে প্রাইম মিনিস্টার স্পিকার সবই তো নারী তারপরেও আমরা কেন পিছিয়ে আছি তবে বাংলাদেশ কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক দেশের থেকে মহিলারা কিন্তু একটু এগিয়ে আছে কাজকর্মে যদিও তারা সেরকম ইয়ে পাচ্ছে না তাদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে না তারপরও আমি বলবো যে বাংলাদেশে মহিলারা কিন্তু কাজের ব্যাপারে বেশ অগ্রগতি বেশ কাজ করতে ইচ্ছুক এবং চেষ্টা করছেন করতেও চাচ্ছে কিন্তু তাদের বাধাটা হলো আপনার তারা যে বিজনেস করবে পুঁজি পাচ্ছে না কারণ ফ্যামিলিও আপনার পুঁজি দিচ্ছে না তো ফ্যামিলি চিন্তা করে যে আমি ওকে দিলেও তো নারী ও কি করতে পারবো তো মহিলা আমার পুরো ইয়েটাই যাবে হয় আমার ইনভেস্ট চলে যাবে ইনভেস্ট আমার রাখতে পারছে না এরকম হ্যাঁ তারপরে আমার সংসারেও শান্তি থাকবে না যে নারী কাজ করছে তার সংসার কে সামলাবে সেটাও একটা কাজ করছে পরিপার্শ্বিকতাও কাজ করছে আর আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন আছে আমি ল অর্ড অ্যান্ড অর্ডার আছে ঠিকই কিন্তু প্রয়োগটা নেই ঠিক মতো যার জন্য নাকি নারীরা সন্ধ্যার পরে বেরোতে পারে না আপনি ঢাকায় হয়তো গুটি কয়েক নারীকে দেখবেন বাইরে যাচ্ছে বা কিন্তু আপনি ঢাকার বাইরে যান বাসার মেল মেম্বাররা কেউই চায় না যে সন্ধ্যার পরে নারীটা বাইরে যাক কাজ করুক দুপুরবেলা করে ঠিক আছে তো সেটাও একটা বিরাট বাধা তো এই বাধাগুলো তো উত্তরণ আমাদেরকে করতেই হবে এবং আমার মনে হয় যে এই পলিটিক্যাল যারা আছেন যারা গভর্নমেন্টে আছেন পলিটিক্যাল বলবো না গভর্নমেন্টে আছেন তাদেরই এটি এর দিকে একটু বেশি করে নজর দিতে হবে আর যেহেতু এত নারী আছেন সংসদে তো আমি আমার আমাদের এটা রিকোয়েস্ট থাকবে তাদের প্রতি যেন এই যে নারীরা এখনও যে সহিংসতায় ভুগছে কোনো জায়গায় কিন্তু নারীরা শান্তিতে নেই আপনি কাজে নেই আপনি রাস্তাঘাটে নেই আপনি কোনো জায়গাতেই আপনি দেখবেন না এখনও কিন্তু নারীদেরকে অনেক কিছু অনেক কিছু বেয়ার করে ওনাদের এগুয়ে যেতে হয় তো সেই জায়গায় সংসদে যারা নারীরা আছেন তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যেন এই জিনিসটা কত দ্রুত আমরা এগিয়ে নিতে পারি নারীদেরকে জি ধন্যবাদ সংসদে আছেন ফরিদ ইয়াসমিন যদিও তিনি একেবারেই সদ্য আপনাকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানায় আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা বাড়ছে এটি সত্য যেটি নাসিন আওয়াল বলেছেন যে সত্য তারপরেও এটা আশানুরূপ নয় আপনি সংসদে পর্যন্ত গিয়েছেন এর আগে পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন জাতীয় প্রেস ক্লাব সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় সংগঠন যেটি ক্লাব যেটি সেখানে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন আপনি একমাত্র এই সত্য প্রায় সত্তর বছরের ক্লাবের ইতিহাসে প্রথম নির্বাচিত নারী সাধারণ সম্পাদক তারপর দুই মেয়েদের করেছেন দুই মেয়েদের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এখন সব কিছু ছাড়িয়ে জাতীয় সংসদ যেটি হলো সর্বোচ্চ ফোরাম আইন প্রণয়নের ফোরাম জনগণের জন্য কথা বলার ফোরাম এইখানে গিয়ে আপনার পরিকল্পনা কি একটা হলো যে সার্বিকভাবে এবং বিশেষ হলো নারীদের জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আজকে নারী দিবস শুরু হলো আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা আপনার মাধ্যমে সারা বিশ্বের নারীকে বাংলাদেশের নারীকে আমাদের সেই সঙ্গে আমাদের যে পুরুষ সহকর্মী আমাদের পুরুষ আমাদের বাবা চাচা আমরা যত পুরুষ আছে আমি সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা কারণ পুরুষ ছাড়া শুধু নারী এগোতে পারবে না বা সমাজটা নারী পুরুষ সবার এই জন্য আমি নারী এগোতে পারবে না দিবসটা নারী হলেও নারী হলেও এই সমাজটা নারী পুরুষ সবার এই জন্য সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনার আজকে নারী দিবস শুরু হলো এর আগে আমরা যে দিনটি পাল শেষ করে আসলাম সেটি ঐতিহাসিক সাতই মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতার আমি বলব যে যে ঘোষণাটি অনানুষ্ঠানিকভাবে সে সাতই মার্চে এসেছিল বঙ্গবন্ধু যে ডাক দিয়েছিলেন বাঙালিকে এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং এই একটি ভাষণ কিন্তু সারা জাতিকে উদ্বেলিত করেছিল আন্দোলিত করেছিল তারা সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তো আজকের এই যে গত দিনটি পার করলাম এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন তো কেন আমি এই কথাটি আরও মানে গুরুত্ব সহকারে বলতেছি যে বঙ্গবন্ধু 
যে বাঙালির যে মুক্তির চিন্তা করেছিলেন সেটি ছিল কিন্তু নারী পুরুষ সকলের জন্য তিনি কিন্তু একটা সমাজ দেখেননি যে সমাজে পুরুষরা এগিয়ে যাবে তিনি বরাবরই চিন্তা করেছেন নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে এই সমাজটাকে গড়ে তুলবে দেশটাকে গড়ে তুলবে তো এই মুক্তির স্বপ্ন থেকে তিনি যখন সংবিধানটি প্রণয়ন করলেন সেখানে কিন্তু নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা আছে এবং যে রাজনৈতিক রাজনীতির যে কথাটি আপনি বলেন রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু নারীদের জন্য এই যে সংরক্ষিত আসন জাতীয় সংসদে তিনি রেখেছেন এবং একইভাবে সমান্তরালে সরাসরি পুরুষের সঙ্গে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি নির্বাচিত হতে পারবেন এই বিশেষ ব্যবস্থা তিনি কেন রেখেছেন যে নারী এখন অনেক পিছিয়ে আছে তাদেরকে এগিয়ে আনতে হলে কিছু বিশেষ সুবিধা দিতে হবে দিয়ে সমান যাতে তারা সমান তারলে এগোতে পারে এবং নারী রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন যেটি তিনি চিন্তা করেছিলেন যে নারীকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হতে হবে ক্ষমতার আমরা যত কথাই বলি না কেন রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন না হলে কিন্তু এগোতে পারে না কোনো একজন ঘরের নারী হোক তার রাজনৈতিক চিন্তা থাকতে হবে তার যে ক্ষমতা আমরা যে ক্ষমতাটা বলি যে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে এগুলো কিন্তু বঙ্গবন্ধু চিন্তা করেছিলেন চিন্তা করে তিনি যেভাবে সংবিধান এবং কাজ শুরু করেছিলেন তিনি শেষ করতে পারেননি তাকে স্বাধীনতা তিন বছর সাড়ে তিন বছরের মাথায় মানে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে তিনি শহীদ হন বা নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হয় তার সপরিবারে হত্যা করা হয় এটি হলো এই সমাজকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য এই সমাজ যাতে এগুতে না পারে এই বাংলাদেশ যে প্রগতিশীল এবং একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্ন যারা দেখেছিল যে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেইগুলোকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য কিন্তু এই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় এরপরে দীর্ঘ সময় আমি বলবো যে স্বাধীনতার বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর অনেক দিন নারী ক্ষমতায়ন বলেন অনেক কিছু কিন্তু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক পিছনের দিকে আমাদের হাঁটতে হয়েছে এরপরে একুশ বছর পরে যে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যখন নেতৃত্ব নেন আমি বিশেষ করে বলতে চাই যে তিনি নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি একটু গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন কিভাবে আমি প্রথমবার তিনি ক্ষমতা এসে একটা কাজ করেছেন যে নারীকে যে মা হিসাবে যে সম্মান দেওয়া সন্তানের পরিচয়ে তার মায়ের নামটি থাকবে এটি কিন্তু এতদিন মায়ের নামটি ছিল না এটা আমি মনে করি একটি বড় অর্জন বাঙালির মেয়েদের জন্য যে এত কষ্ট করে সন্তান গর্ভে ধারণ করা তারপরে লালন পালন করা সব কিন্তু মাকেই করতে হবে সেবা সেখানে মায়ের কোনো নাম পরিচয়টা অন্তত ছিল না স্বীকৃতি তো পরে কে কীভাবে স্বীকৃতি দেয় আচ্ছা সেখানে বলবো যে নারীকে এক ধাপ মানে সম্মান দেওয়া তার ক্ষমতা দেওয়া তাকে মেন্টালি তাকে পাওয়ার করা এমপাওয়ার্ড করা যে তিনি অনেক কিছু যে তার নামের এটা কিন্তু অনেক কিছু চিন্তা করলে যে সন্তানের পরিচয় তার নাম যুক্ত হচ্ছে এরপরে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তার পরের বার তিনি যখন ক্ষমতায় আসলেন দুই হাজার একে ছিয়ানব্বই সালের পরে তো একে তো আসতে পারে এরপরে যখন দুই হাজার আটে ক্ষমতায় আসলেন তিনি কিন্তু এই যে রাজনীতিতে নারীকে আনা আপনি দেখেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান একটি পদ সৃষ্টি করলেন যে এখানে শুধু নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে শুধু মানে এমনিতে না প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই আসবে নারীদের মধ্যে কিন্তু পথটা থাকবে শুধু নারীদের জন্য এবং ইউনিয়নের তিনটা ওয়ার্ড নিয়ে একজন মেম্বার মেম্বার সে তিনি মহিলা থাকবেন এইভাবে কিন্তু তার রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়েছে তো এটা যদি আমরা দেখি আগে একটা সময় ছিল মেয়েরা মেম্বারে নির্বাচন করতো কিন্তু মিটিং করতে যেত তার স্বামীরা বলতো ঠিক আছে তুমি ঘরে থাকো রান্নাবান্না করো মিটিং আমি যাচ্ছি মিটিং কিন্তু সে যেত কিন্তু মেয়েরা এত সচেতন হয়েছে হলো নিজের অধিকার বুঝতে শিখলো আস্তে আস্তে বলছে না তোমার কাজ তুমি করো মিটিং আমার আমিই করব মেয়েরা কিন্তু এখন যেভাবে উপজেলা মধ্যে ইউনিয়নের থেকে আমি বলছি যে তৃণমূল থেকে নারীর ক্ষমতা রাজনীতির ক্ষমতায়ন এরপরে সংসদে যে নারীরা কিন্তু সমানভাবে অংশ নিচ্ছে নমিনেশন যদিও নারীকে ওইভাবে অতটা পাচ্ছেন না তারা যেটুকু দেওয়ার কথা তাদের গঠনতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলো গঠনতন্ত্রই আছে 
তেত্রিশ পার্সেন্ট নারীকে দিতে হবে তারা বলছেন পাচ্ছি না বা তারা তখন দেখে যে আসনটা কাকে দিলে পাওয়া যাবে এখানে কিন্তু এই যে তেত্রিশ শতাংশ মানে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইনে একটি আছে কিন্তু সব দলের এই তেত্রিশ শতাংশ কেউ করে না হয় না কেউ করে না এমনকি আওয়ামী লীগও না হ্যাঁ করে না কারণ তারা ওই সব দলই কিন্তু চিন্তা করে যে কোন আসনটা আমি মানে কোনো আসন হারাতে চায় না মেয়েদেরকে নিয়ে একটু রিস্কে আপা যেমন বললো যে এই ব্যবসা করতে গেলে পরিবার মনে করে যে ও দিব কটুক করতে পারবে আমার সবই লস হবে তো এরকম ক্ষমতা আস্তে আস্তে সেই জায়গাটাতে তো পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে একটু আপনার আবার একটু আপার কাছে আসতে চাই আপনার কাছে আর আবার আসবো যে একটা হলো যে আমার আমরা খুবই পরিচিত শব্দ নারীর ক্ষমতায়ন নারীর স্বাধীনতা এই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নীতির একটা বড় ভূমিকা থাকে যেটা কিন্তু আপাও একটু বলছিলেন যে নীতি যদি ওইভাবে হয় আপনি কি আপনি তো এই উদ্যোক্তাদের সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নারীদের খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাছে থেকে দেখছেন আমাদের দেশে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমাদের নীতির আইন এবং রাজনৈতিক নীতির কোনো কোনো ঘাটতি দেখেন বা এখানে কিছু করার আছে আমাদের নীতি অনেকগুলো আছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলো নীতি করে দিয়েছেন নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য কিন্তু আপনার একটা আছে আপনার যে নারীদেরকে কোলেট্রাল ফ্রি লোন দিতে হবে আদারওয়াইজ নারীদের তো পুঁজি নেই তাদেরকে পুঁজি একটা দিতে হবে ব্যাংক থেকে কিন্তু আপনার কয়জন নারী পায় আইন আছে কিন্তু আইনের তো প্রয়োগটা ঠিক মতো নেই কয়জন নারীকে ওনারা দেন ওনারা চিন্তা করে যে নাই নারী তো মাত্র একটা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এত এত মানে পাঁচ লাখ দশ লাখ বা বিশ লাখ টাকার পিছে না দৌড়ে বড় বড় যারা আছে তাদের পিছে দৌড়াই তারা ডিফল্টার হচ্ছে তাদেরকে আবার যে রিশিডিউল করা হচ্ছে ওগুলিকে তারা সময় দিচ্ছেন কিন্তু এই নারীদেরকে তারা খুব সময় দিতে রাজি না লোনটা হ্যাঁ কম কম হলেও যতটুকুই হয় সেটাও তো এসএমই খাতের লোনের কথা এসএমই খাতে আমি সরি হ্যাঁ এসএমই খাতের লোন অফকোর্স আমি একটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিই আপনাকে যে আমাদের একটা মেম্বার সে আপনার সে বিজনেস করত মানে বুটিক বিজনেস যা মহিলারা আর কি শুরু করে তাদের ইয়ে দিয়ে ভালোই করছিল সে ভালোই ইয়ে আর কি কনসেপ্টও ভালো তো ওর বাবা যাওয়ার সময় একটা সবাইকে ভাগ করে যা দিয়েছে ও একটা ল্যান্ড পেয়েছে সাবারে তো ওই ল্যান্ডটাতে ও চিন্তা করলো তখন সিএনজি খুব হচ্ছে সবাই খুব সিএনজি নিয়ে ব্যস্ত তখন তো ওই টাইমে সে যখন পেয়েছে তো ও সে চিন্তা করলো রাস্তার উপরে আমার জমিটা আমি যদি একটা সিএনজি করি স্টেশন যদি করি তাহলে আমার তো ভালো চলবে একদম ইয়েতে তো ব্যাংকে গেল ব্যাংক তো খুব ইয়ে হয়ে গেছে অবাক হয়ে গেছে না 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 আপনি পারবেন না ম্যাডাম এটা কোনো কথা না আপনার জমিটা হারাবেন ও বলছে আমি কোলেট্রাল দিচ্ছি আপনাদেরকে বলে না 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 জমিটা হারাবেন না না আপনি এটা মেয়েদের বিজনেস না এটা ছেলেদের আপনি পারবেন না তারপরে সে কিছুতেই তার বলে আচ্ছা ম্যাডাম এই কাগজ ওই কাগজ নিয়ে আসেন সে কতগুলো মন্ত্রালয় মন্ত্রণালয়ে ঘুরে ঘুরে তার কাগজগুলি জোগাড় করলো যেগুলো যেগুলো লাগবে সেটাও ছ মাস গেল ছ মাস পরে আবার গেল পরে বলে ম্যাডাম আপনি আবার এসছেন তখন ও তো বলছে হ্যাঁ আপনি বলছেন কাগজ নিয়ে আসতে আমি তো নিয়ে আসলাম তো বলে না ম্যাডাম এটা হবে না এটা মানে এটার মধ্যে জেন না আপনি আপনার জমিটা হারাবেন ম্যাডাম এটা কিছুতে কিছুতেই সে তাকে বারবারই ডিসকারেজ করছে নো হবে না তো বেচারি এখন কি করবে তারপরে আমার কাছে এসছে যে কি করি এখন বলো তারপরে ওয়েব থেকে আমি ফোন করলাম উমেন অন্টারপ্রন অ্যাসোসিয়েশন থেকে উনি আমাকে বলে ম্যাডাম আপনি বোঝান উনি হারাবে আমাকেও কিছুতেই সে আমাকেও বিলিভ করছে না কিছুতেই তাকে বোঝানো যাচ্ছে না যে এটা তো আপনার কিছু না আপনি দিয়ে দেন হারালেও হারাবে ওর জমি তারপরেও সে বলে না ঠিক আছে না তারপরে আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি আর ফোনে কথা বাড়াতে চাই না আমি আমার ইয়েকে একজন অফিসার পাঠাই সে যে আপনার সাথে কথা বলবে কথা বলে তারপরে তাকে কনভিন্স করে লোনটা মিলল এখন তার একটা সিএনজি স্টেশন না তার আরও দুই তিনটা আরও কী কী সব থাকে সিএনজি স্টেশনের সাথে বড় বড় অনেক কিছু সে করে ফেলেছে আমি বলছি আমি সত্যি সারপ্রাইজ আমি বললাম যে এখন চল ওই ব্যাংকে যেয়ে কথা বলে আসি জি অনেক ধরুন মানে একটা আস্থার সংকট আছে একবার দিয়ে দিয়ে যে করতে পারবে এই বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে না কিন্তু এই 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 কনসেপ্ট কেন হবে আমার কথা হলো এটা যে আমরা আমরা এই কেনর উত্তরও একটু খুঁজতে চাই আমরা একটা বিরতি নিব বিরতির পর আবার আপনাদের দুজনের কাছে আসছি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ইসমানি মির্জাপুর জিরো আর বিরতির পর আবার এই আলোচনায় ফিরবো আমাদের সঙ্গে থাকুন
বিরতির পর আরো একবার স্বাগত ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে আমরা আলোচনা করছিলাম অগ্রগতিতে নারীর অবদান নিয়ে নানান ক্ষেত্রে অবদান ফরিদে ইয়াসমিন আপনার কাছে আসতে চাই যে সংসদে আমাদের সংরক্ষিত আসন রয়েছে পঞ্চাশটি তিনশো আসনের জাতীয় সংসদে এর বাইরেও সরাসরি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন অনেকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী কিন্তু এই সংখ্যা তিনশো আসনের তুলনায় কি আপনি যথেষ্ট মনে করেন যদি না হয় তাহলে সরাসরি নির্বাচনে কেন আগ্রহ বাড়ছে না রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণও আপনি একটু আগেও বলছিলেন যে সেভাবে হচ্ছে না শুধু সংরক্ষিত উপজেলা ভাইস প্রেসিডেন্টের কথা বলছেন সেটা সংরক্ষিত যে আগ্রহ নাই তা না প্রত্যেকটা মেয়ে সরাসরি নির্বাচন করতে চায় কেউ সংরক্ষিত আসনে আসতে চায় না মদ্যা কথা হলো যে আমি যেটা একটু আগে বলতে চেয়েছিলাম সংরক্ষিত আসন না সরাসরি আসনে দেওয়ার জন্য জাতি রাজনৈতিক দলগুলোর যে একটা আরপিউতে যেটা বলা আছে আর কি যে তেত্রিশ পার্সেন্ট তাদেরকে ইয়ে করতে হবে যে কোনো কমিটিতে যে কোনো জায়গায় মনোনয়নের ক্ষেত্রে আনতে হবে তো এটা কিন্তু এর আগে কয়েকবার রাজনৈতিক দলগুলো বাড়িয়ে নিয়েছে যে না দশ বছর পরে এটা আমরা করতে পারবো এটা কিন্তু এখনও তারা পারে নাই এখনও বলতেছে যে আওয়ামী লীগ মানে কিছুটা এগিয়ে আছে এটা খুবই খুবই পার্সেন্ট আমি এই মুহূর্তে ঠিক হিসাবটা আমি বলতে পারছি না আওয়ামী লীগ কিছুটা এগিয়ে আছে আর অন্য দলগুলো তো একদমই মানে বলা যায় একেবারে পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি এই এই ধরনের পয়েন্ট ফাইভ এইরকম তো এটা কেন যে নমিনেশনটা তো সরাসরি নির্বাচনে মেয়েরা পাচ্ছে না সবাই সবাইকে কেন দেওয়া হচ্ছে না চাইলেই দেওয়া হচ্ছে না যে মেয়েদের যে পেশি শক্তি এটার অভাব মেয়েদের টাকার অভাব নির্বাচন মানে এগুলো আপনি জানেন যে সে ওই জায়গায় এত টাকা ব্যয় করতে পারবে না তার তো মেয়েদের তো কোনো সম্পদ নাই দেখা গেল তার সম্পদ বাবার কিংবা তার স্বামীর তার নিজের খুবই কম মানে নিজস্ব সম্পদ নাই বললেই চলে তো সেই ইলেকশনটা কিভাবে করবে তারপর ইলেকশনের যে অনেকগুলো কথা আছে ইলেকশন কিছু পেশি শক্তি ব্যবহার হবে হচ্ছে এই সব সাব কন্টিনিউ আমরা যেটা দেখি হবে তারপর টাকার কিছু দিতে হয় ছড়াছড়ি করতে হয় কিছু খরচ তো আসেই তো এইগুলা হিসাব করে তখন দলগুলো মনে করে যে এই আসনটা যদি আমি একে দেই এটা হয়তো আমি পাবো না মানে তারা তখন মেয়েই ছেলে দেখে না দলগুলো আমি যেটা বুঝি যে মেয়ে ছেলে দেখে না দেখে যে এই আসনটা কার জন্য কে পার জয় পরাজয় হ্যাঁ জয় পরাজয় দেখে এবং কোন কোন মেয়েরা পাবে দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তার পূর্ব পুরুষ তার তার আগের পুরুষ ধরেন তার বাবা কি দাদা তাদের তৈরি করা কনস্টিটুয়েন্সি তারা দীর্ঘদিন পারিবারিকভাবে এই জায়গাটা দখল করে আছে এখন সেখানে একটা মেয়ে দিলেও সেটা তার সমস্যা হবে না এই সব জায়গায় কিন্তু মেয়েরা সরাসরি নির্বাচন করে আসছে আবার কিছু কিছু জায়গায় মেয়েরা নিজেরা ফাইট করে করছে করছে না যে তা না এটার সংখ্যা খুব কম কারণ দলগুলো মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই যে আস্থার বিষয়টা ওটা চিন্তা করে যে এই সিটটা আমি হারাতে চাই না দেরে দিলে হয়তো যদি না পাই কারণ তখন তো টার্গেট থেকে মানে ক্ষমতায় যাওয়া তাই না আমি কত সিট পাবো যে কোনো দলেরই এটাই টার্গেট থাকে এই জন্য নমিনেশনের ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে আছে কিন্তু অন্য অনেক পেশা যেন যেমন ধরুন সাংবাদিকতা আপনি আপনি প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাংবাদিকতা তো প্রচুর আমাদের নারী সহকর্মীরা আসছে বিশেষ করে আপনি দেখেন আজকে সত্তর বছর লাগলো কেন আমাকে প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হইতে আমার পঁয়ষট্টি বছর লাগলো আমার প্রেস ক্লাবের সেক্রেটারি হইতে এর আগে তো কেউ হয় নাই কারণ ওই যে মনস্তাত্ত্বিক একটা বাধা আছে একটা অ্যাটিচিউড আছে যে নারীর প্রতি যে তার অ্যাটিচিউড কি হবে যে নারী ওরে বাবা মানে বড় পদে দেখতেই চায় না যেতে এখন সবাই তো মানে এক রকম না কেউ কেউ ওই জায়গাটা তৈরি করে তার প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয় প্রচণ্ডভাবে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয় অনেক কিছু সহ্য করতে হয় যেটা আপনি হয়তো কাছ থেকে অনেক কিছু দেখেছেন আমার বেলায় দেখেছেন আমি এখন হয়তো এগুলো বলছি না কিন্তু এগুলো তাকে যখনই একটা মেয়েই এইভাবে প্রচণ্ড মানসিক শক্তি তার প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড স্ট্যামিনা থাকতে হবে তাকে ওই জায়গায় যাওয়ার ফাইট করা তখন কিছু কিছু মানুষ কিন্তু তাকে সহযোগিতা করে তখন এটা আগে দেখে তাকে অনেক পরীক্ষায় পাশ করতে হয় তখন যারা সহযোগিতা করে তারা কিন্তু আগায় আসে যে না সে লিডার হতে পারবে বা সে এই জায়গাটা যেতে পারবে তাকে আমরা আমাদের সহযোগিতা করা উচিত এই সহযোগিতাটা আছে বলে আজকে কিন্তু নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে এই সহযোগিতা কিন্তু আমাদের পুরুষদের কাছ থেকে আসছে তার মানে সহযোগিতা যেমন আছে বাধাও আছে রাজনীতির ক্ষেত্রে পেশার ক্ষেত্রে যেমন বলেছেন আপনি বলেছেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এরকম বাধা আছে 
একটা কথা দুজনেই বলেছেন একই সুরে যে আস্থাই নিতে পারে না পুরুষরা নারীদেরকে যে সেটা ব্যবসা বাণিজ্যই হোক রাজনীতিতে হোক বা অন্য পেশায় হোক এই আস্থাই নিতে না পারার কারণ কি এবং আস্থায় যাতে নিতে পারে সেটার জন্য কি করণ আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি এখানে যে আস্থার কথাটা কেন আসছে কারণ একটা সংসারে তো একটা পুরুষ এবং একটা নারী নিয়ে একটা সংসার একটা সংসার তো চলে দুজনকে নিয়ে এই দুজনই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে সেখানে ইনভলভ এই সংসারে কেউ এই কাজ করছে কেউ আর এই কাজ করে কেউ ফান্ড আনছে চাকরি করছে কেউ ঘর ঘর সংসার করছে বাট ঘর সংসারটাও ঠিক মতোই হচ্ছে চাকরি যে করে পুঁজিটা আনছে সেও ঠিক মতোই আনছে তো সেখানে আস্থার কথা কেন আসে একটা সংসার যদি একটা মহিলা চালাতে পারে তাহলে সেখানে আপনি আস্থা বলতে আপনি কি বোঝেন আমি বুঝলাম না আর কেন আম না এটি প্রশ্নটা আসলে এই কারণে আপনি যে গল্পটা বলেছেন যে একজন উদ্যোক্তা নারী উদ্যোক্তা যিনি ব্যাংকে গিয়েছেন পান নাই ব্যাংক উল্টো তাকে ডিসকারেজ করেছে যে না আপনি ম্যাডাম আপনি এই এই জমিটুকু হারাবেন মানে পুঁজিটুকু হারাবেন সেখান থেকে এই প্রশ্নটা আসছে যে কেন এই অবস্থাটা হচ্ছে সেটাই সে আমারও আমাদেরও সেই প্রশ্ন যে আমাদেরকে আস্থায় কে ওনারা নেবার কে এটা কিন্তু একটা ইয়ে যে আপ পুরুষরা আমাদেরকে আস্থায় মহিলাদেরকে আস্থায় নেবার কি তার জন্য আমাদেরকে এত কষ্ট কেন সইতে হবে কেন আমাদেরকে কেন এখানে আজ এই দেশে নাকি আপনার প্রাইম মিনিস্টার আমাদের মহিলা সেখানে আমরা কেন এখনও এভাবে পুরুষরা যদি আস্থা নিতে পারে তাহলে আমরা হবো যেরকম ফরিদাপা বলল হচ্ছে তো হ্যাঁ নারীর ঘরে তখন তার ছেলে মানুষ করা খাওয়া দাওয়া কি করবে সব সব এভরিথিং তার ঘরে তখন কিন্তু আস্থা ঠিক আছে রান্না বান্না সব কিছু সেই আস্থা তো তারা করছে তাহলে এখানে কেন বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে আর যেটা বললেন যে ফরিদাপার সাথে যে আপনার মহিলারা কেন ইয়ে পলিটিক্সে সরাসরি আসে না আসলে কেমন করে আসবে পুরুষরা তো আসতে দিচ্ছে না আর যেটা বলেন পেশি শক্তি তো আসলেই পুরুষদের বেশি আর একটা পুরুষ এসে দাঁড়ালে দুটা কথা বলতে পারবে কিন্তু একটা মহিলা তো সেখানে কথা বলতে পারবে না সেটাও তো আপনাদের বুঝতে হবে তো আমাদের কথা হলো যে আমাদের যদি পুরুষদের মাইন্ডসেটটা চেঞ্জ না হয় তাহলে তো আপনার মহিলাদের উঠে আসা অনেক অনেক কষ্ট যার জন্য উঠতে যেও উঠতে পারছে না মহিলারা কিন্তু অনেক কর্মঠ বাংলাদেশের মহিলারা নিশ্চয় অনেক সাফল্যের গল্প আছে বিশেষ করে আপনি তো উদ্যোক্তা আপনি ভালো জানেন এই অনেক আমরা গণমাধ্যমে অনেক নারীদের লড়াইয়ের গল্প যেমন দেখি পড়ি শুনি সাফল্যের গল্প পড়ি বিশেষ করে অনলাইন ভিত্তিক যে ছোট ছোট ব্যবসাগুলো এখন তো ফেসবুক কেন্দ্রিক ব্যবসা এবং ফেসবুকের যে অর্গানাইজেশন মেটা মেটাও কিন্তু এই ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিচ্ছে এই সাফল্যগুলো তো আছে সেটাই যে সাফল্যগুলোকে আরও বেশি প্রসারিত করতে হলে আপনি যে সমস্ত বাস্তবের ক্ষেত্রে বাস্তবে যে সমস্ত বাধা মোকাবেলা করেছেন সেই সমস্ত বাধাগুলো অতিক্রমের উপায়গুলো কি পুরুষের মাইন্ডসেট আমি প্রথমে তো বলবো তারপরে আইন আইনের যে শাসনটা আছে আইন আছে প্রয়োগ নেই সেটা দেখতে হবে আর মহিলারা যখন কোনো একটা কি বলবো ধরেন ধর্ষিত নারী কিংবা রাস্তাঘাটে যে ইফটিজিং হয় এগুলো ওরা যখন যদি কেস করে কয়টা পুরুষের শাস্তি হয়েছে আপা হয়তো যাই না প্রেস ক্লাবে আছেন হয়তো লিখে ওইখানেই তো ঠিক মতো লিখে না তো সেখানটা আপনি বলেন দোষ হয়ে যায় মেয়েটা লিখে তো মেয়েটা দোষ হয়ে যায় মেয়েটার কিন্তু পরিবার বা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব কেউ আর মেয়েটার সাথে মিশতে চায় না কিন্তু পুরুষ ঠিকই ঘুরে বেড়াচ্ছে এত বড় কাজ করে তো আপা আমার একটা জানবার খুবই আগ্রহ সেটা হলো যে আমাদের দেশের যে আইন নারী শিশু আইন থেকে শুরু করে মানে নারীদেরকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য খুবই যথেষ্ট অনেক ভালো ভালো আইন আছে তারপরও আপনাদের এই আক্ষেপটা কেন এই যে আমি আপনাকে বললাম আইন আছে আপনি যেটা বলছেন আমিও আপনার সাথে একমত আমাদের আইন ভালো ভালো আইন আছে প্রয়োগ নেই তো আপনি যদি ইমপ্লিমেন্ট না করেন আপনার আইন আছে কিন্তু আপনি কাজটা করছেন না তো সেখানটায় আপনি কি করে ইয়ে মানে কি করে আপনি এগোবেন তো আপনি তো ওখানেই থেমে যাচ্ছেন আজকাল আপনি দেখবেন গ্রামে গঞ্জে বেশিরভাগই আপনি মেয়েরা হিজাব পরে হিজাব পরা ভালো অফকোর্স আমি কোনো কিন্তু কেন পরে এটাও তো একটা দেখতে হবে যে কারণ মা বাবারা ভয় পায় বাচ্চাটাকে যে স্কুলে পাঠাবো আমি রাস্তাঘাটেই তো ছেলেরা দেখে কথা বলবে এটা করবে সেটা করবে ইটস বেটার আমি ওকে একটু ইয়ে রাখি তো এগুলোও তো দেখতে হবে যে আপনার আইনের শাসন যদি না হয় একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল গ্রামে হাজব্যান্ড খুব মেরেছে মেরে মানে রক্তাক্ত অবস্থায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে 
তো আমি ওসি সাহেবকে ফোন করলাম যে ওসি সাহেব কালকে এই ঘটনা ঘটলো আপনি কি কি হলো ও ম্যাডাম আমি তো জানি না দেখে খোঁজ নিচ্ছি আমি আপনি এত বড় ঘটনা জানেন না বলেন না আমার ঠিক আছে আমি খোঁজ নিচ্ছি আমার লোকরা হয়তো জানে তো এই যদি হয় আমাদের আইন তাহলে আপনি কি করে এই দেশে মহিলারা এগিয়ে আসবে বা চলবে অনেক ধন্যবাদ আইন থাকলেও প্রয়োগ নাই আমি ফরিদ ইয়াসমিন এই প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি কেন প্রয়োগ হয় না বিরতির পরে আপনার কাছে আসব প্রিয় দর্শক আপনারাও থাকুন আমাদের সঙ্গে বিরতির সময় আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ আমরা আলোচনার একেবারে শেষ পর্বে ফরিদ ইয়াসমিন বিরতির আগে যে আলোচনাটি হচ্ছিল যে নারীদের এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য আমাদের দেশে যেসব আইন আছে সেগুলো অনেক মানসম্মত অনেক ভালো আইন এবং নারীর সুরক্ষার পক্ষে শিশুদের পক্ষে তারপরও আক্ষেপ যেটি যে প্রশ্ন রেখে গেছেন নাসরিন আওয়াল যে আইনের প্রয়োগ নাই প্রয়োগটা হচ্ছে না আপনি পেশাজীব পেশাজীবীর পাশাপাশি রাজনীতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আইনের প্রয়োগ কেন হয় না আইনের এটা ঠিক বলছেন যে ভালো ভালো আইন আছে আইনের প্রয়োগ যে হয় না তা না আইনের প্রয়োগও হয় কিন্তু অপপ্রয়োগ হয় কি না অপপ্রয়োগ হয় সেটা হয় তো যেটা বলছিলাম একটু আগে যে কোনো মামলা মূল ইয়েটা কিন্তু ওই এফআইআর যেটা করে মানে প্রথম যে মামলাটা লিপিবদ্ধ করে ওইখানে যদি ঠিক মতো না করতে পারে ওই মামলা পরে গিয়ে মানে বাতিল হয়ে যায় আর কি মামলা রেজাল্ট ভালো আসে না তো আমাদের যারা করে এই মামলাগুলো তাদেরও সচেতনতার অভাব আছে ঠিক কোন ধারায় কিভাবে কোন ইয়েগুলো লিখতে হবে আর পুলিশের যারা সেগুলো লিখে তারা খুবই দায় সারা গোছের লেখে কারণ আমাদের যে কথাটা আপাও বলছিলেন যে আমাদের যে মাইন্ডসেট নারীর প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা তো নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলাতে হবে এবং দৃষ্টিভঙ্গি মানে মানে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো নিশ্চয়ই এর সাথে ওর কোনো সম্পর্ক ছিল এই সে এরকম একটা ধরে নেয় মেয়েটা বোধ হয় ভালো না এর মধ্যে এরকমই এরকম একটা গা ছাড়া একটা কাজ করে কখনো ওই যে এই যে মাইন্ডসেটের কথাটা আসছে তার প্রতি যে তার কীভাবে সে তার এটা বিষয়টা দেখে তো এই এইগুলো মানে নারীর প্রতি যে সম্মান বোধটা এটা সবার থাকতে হবে সবাই এবং এইটা কিন্তু এমনি এমনিতে হবে না আমার মনে হয় যে এই শিক্ষাটা পরিবারের পরিবার তাকে ছোটোবেলা থেকে এই শিক্ষাটা দিতে হবে পরিবার না হলে পরিবারের পরে যে স্কুল থাকে স্কুলে যায় স্কুলের শিক্ষার মধ্যে ওই বিষয়গুলো থাকতে হবে আমি মনে করি যে একটা সমাজ নারী পুরুষের সম্মিলিত নারী কোনো আলাদা বস্তু না নারী আলাদা কিছু না সমানভাবে বড় হবে সমানভাবে চলবে এই শিক্ষাগুলো থাকতে হবে তাকে সম্মান করা স্কুল কলেজ মানে পাঠ্যপুস্তক ও নানান ইয়েতে থাকতে হবে কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে পাঠ্যপুস্তক এসে উদ্ভট জিনিস দেখি কোথা থেকে এগুলো আসে বিতর্ক হয় কয়েকদিন ধরে এইসব নিয়ে আপনারা জানেন যে সব উদ্ভট উদ্ভট বিষয় এগুলো আরও চিন্তা ভাবনা করে সমাজটা আসলে রাতারাতি তো বদলাবে না যেটা শুরুতে বলছিলাম যে অনেক পিছিয়ে আছে এই সমাজের নারীরা কারণ নারীরা অনেক পরে ঘর থেকে বেরিয়েছে নারীদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গিটা এরকম তুমি ঘরে থাকবো বাচ্চা লালন পালন করো ঘরে নিরাপদে থাকো যখনই সে বের হয়ে আসে তো সেটা কারোই পছন্দ হয় না মানে এই সমাজের অনেক অনেক মানুষেরই পছন্দ হয় না তারে তো দরকার কি রাতে যাওয়ার তারে তো দরকার কি এখানে এটা করার সে তো না গেলেই পারতো সে কেন গেছে কিন্তু সব দোষী তার কিন্তু আপা মাসের প্রথমে যখন পুঁজিটা নিয়ে আসে নারী বিজনেস করে বা চাকরি করে তখন কিন্তু তাকে খুব আদর আপ্যায়ন করা হয় তার এক সপ্তাহ চলে গেলেই সংসার দেখছো না বাচ্চা দেখছো না শুরু হয় তো এগুলো শুরু হয় তো একটা নারী বাইরেও কাজ করছে ঘরেও কাজ করছে একটা পুরুষেরও তো উচিত কিছুটা সাহায্য করা আমাদের সমাজে কিন্তু নারী পুরা কাজটা করছে একটা বিষয় একটু জানতে চাই নাসরিন আওয়াল আপনার কাছে সেটি হলো যে এই সরকার তো অনেক কিছুই পদক্ষেপ নিয়েছে নারীদের অগ্রগতি একদম সমান পর্যায়ে নিয়ে আসবার জন্য সেটা রাজনীতিতে অর্থনীতিতে অন্য অন্য পেশায় সশস্ত্র বাহিনীতে ছিল না সেখানে এসেছে অনেক সাফল্য আছে একেবারে নাই তা না এর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটি এবার নারী দিবসের প্রতিপাদ্যর সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ যেটি হলো বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে আমাদের কিন্তু গত কয়েক বছর থেকে বাজেটে একটা আলাদা বাজেট হয় জেন্ডার বাজেট নিশ্চয়ই আপনি এ সম্পর্কে ধারণা আছে এই জেন্ডার বাজেটটা আমাদের নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির পথে কতটা ভূমিকা রাখছে একটা ভালো কথা এনেছেন যে বাজেট বাজেট হচ্ছে বাজেট কিন্তু একটা এটাকে আপনি কোনো মতেই ফিরত নিতে পারেন না 
এটা ল হয়ে যায় যে বাজেট একটা যখন হয় তখন এটাকে দিতেই হবে ব্যয় হবে যেই জন্য আমরা বাজেট করেছি সেই কাজে ব্যয় করেছি হ্যাঁ কিন্তু আপনি দেখবেন যে বাজেটটা কাদেরকে দেয় সেটা জানি না বুঝলাম না আজ পর্যন্ত আমি বুঝলাম না সত্যি কথা বলতে কি বাজেটে বারবারই ফিরত যাচ্ছে ছোট্ট একটা অংশ তারা ইয়ে করছে বাকিটা ফিরত যাচ্ছে তো ফিরত কেন যাচ্ছে সেটা তো দেখা উচিত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সাহেব কেন দেখছেন না এটা আমাদের ফিনান্স মিনিস্ট্রি কেন দেখছে না যে বাজেট কেন ফিরত আসবে আমরা তো সব বাজেট ঠিক করি তো আমরা দিয়েছি যে এত টাকা আমাদের খরচ হবে নারীদের প্রতি বা বাচ্চাদের প্রতি তো সেই জিনিসটা ফিরত যাচ্ছে এবং এই খুশি করতে ফিনান্স মিনিস্ট্রিকে জানি না কেন কিন্তু আপনার তো এটা ডিসবার্স হয় না নারীদেরকে দেয়া হয় না যদিও বলা হয় প্রত্যেক বছরই নিত্য নতুন দেখা যায় ইয়ে আসছে কিন্তু ডিসবার্স আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে পুরো বাজেটটা কিংবা আধা বাজেট নারীদের জন্য এটা এটা শুধুমাত্র যে এই যে নারীদের বাজেট বা জেন্ডার বাজেটের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমরা দেখি যে ডেভেলপমেন্ট বাজেট থেকেও অনেক সময় অর্থ ফেরত যায় আবার কোনো কোনো প্রজেক্টের অতিরিক্ত অতিরিক্ত বরাদ্দ দিতে হয় এটা কি এটা এটা কি নারী পুরুষের পার্থক্যের কারণে নাকি এই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের সঙ্গে যারা আছেন তাদের আমি সেটা বলতে পারবো না সেটা তো আমি আসলে জানি না কোথার থেকে হচ্ছে তবে এটা ফিরত যাবে কেন আমাদের নারীদের তো অনেক দরকার আপনার প্রত্যেকটা আমাদের জেলায় কতগুলো নারী আছে কাজ করছে ক্ষুদ্র ব্যবসা বহু কষ্ট করে তারা করছে চেষ্টা করছে অনেকে কিন্তু ওরা তো ঠিক মতো ইয়ে পাচ্ছে না লোন পাচ্ছে না কিছুই পাচ্ছে না তো তাহলে আপনার এটা ফিরত তো যাবেই কারণ আপনি যদি না দেন তাহলে তো ফিরত যাবে হ্যাঁ এক্সাক্টলি আর অন্য অন্য মিনিস্ট্রির কথা যে বলছেন সেখানে হয়তো অতটা দরকার ছিল না যতটা করা হয়েছে যার জন্য ফিরত এসছে কিন্তু নারীর এখানে হাফ মানে ফিফটি পার্সেন্ট আপনি দিতে পারছেন না তো সেটা হ্যাঁ ব্যয় করতে পারছেন না তো সেটা তো না কিছু যদি ফিরত যায় ঠিক আছে মানলাম বাট পঞ্চাশ পার্সেন্ট কেন তারও বেশি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টই আপনি দিতে পারছেন না আমরা তো এখন আমরা সেটা করে উঠতে পারি এখন তো গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং যেগুলো হচ্ছে এজেন্ট ব্যাংকিং হচ্ছে এখানে তো এখানেও নারীরা কিন্তু যুক্ত হচ্ছে তারা কিন্তু এটা করছে একটা ছোট্ট দোকান নিয়ে এসে এজেন্ট ব্যাংকিং করছে অথবা এই ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং যেটা সেটা করছে কিন্তু সেরকমভাবে তো আপনি যেভাবে নাকি আসা উচিত আমাদের দেশে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট পপুলেশনই তো পঞ্চাশেরও বেশি নারী সেই তুলনায় তো নারীদেরকে সেরকমভাবে কিছুই ইয়ে করা হচ্ছে না যেগুলো আসছে খুবই কম আপনি সিগনিফিকেন্ট দেখবেন শুধু এক মিনিট এক মিনিট করে আমি দুজনের কাছে আসব যে আপনার কাছে জানি যে এই এই যে প্রতিবন্ধক অনেক কিছু বলুন মানে এগুলো থেকে আবারও একই কথা যে এক কথায় আপনারা কি করলে নারীরা সমানভাবে এগোতে পারবে সামনের দিকে এগোতে পারবে এবার যেটা নাকি ইয়ে আছে যে নারী নারীদেরকে নারীদের জন্য করা উচিত বা নারীদের ইনভেস্ট হ্যাঁ ইনভেস্ট করা উচিত বিনিয়োগ করা উচিত সেটা যদি সত্যিকার অর্থে করা হয় বাংলাদেশে কথা বলছি তাহলে আমি মনে করি যে নারীরা অনেক অনেক এগিয়ে আসবে আর মাইন্ডসেটটা পুরুষদের মাইন্ডসেট এখনও চেঞ্জ হয়নি তো এই জিনিসটা আপনাকে চেঞ্জ করতেই হবে অনেক ধন্যবাদ ফরিদা ইয়াসমিন দেখেন এইবারের প্রতিপাদ্য হলো ইনভেস্ট ইন উইমেন অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেট গ্রোথ মানে প্রবৃদ্ধি তখন বাড়বে তা আমাদের ঘরে যে ঘরে ঘরে যে মেয়েরা কাজ করছে এই এটা কিন্তু কোনো মূল্যায়ন হচ্ছে না এটা যদি আর্থিক মূল্যায়ন হতো সেটা কিন্তু অনেক প্রবৃদ্ধিতে এটা অনেক যোগ হতো এখানে কিন্তু নারীরা বিনা পারিশ্রমিক শ্রম দিচ্ছে ঘরে এটারও কিন্তু কোনো হিসাব নাই তো আমি বলবো যে আপনার সাথে এই একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত যে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টান আপনাকে নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে এবং নারীকে যে যে নিয়মকারণগুলো আছে এগুলো কিন্তু নারীর জন্য ঠিক আছে কিন্তু প্রপার ইউটিলাইজেশন হচ্ছে না মানে যারা বসে আছে কাজগুলো করবে সরকার তো আপনার নীতিগুলো বানিয়ে দিয়েছে সুযোগ সহজ সুন্দর করে নীতি সব নীতি আছে নারীর উন্নয়নের জন্য নারীর অগ্রগতির জন্য কিন্তু যারা বসে আছে এগুলো বাস্তবায়নের জায়গায় তাদের ওই যে দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা তাদের মাইন্ডসেটের সমস্যা অনেক ধন্যবাদ নাসরিন ফাতেমা আওয়াল এবং ফরিদ ইয়াসমিন এই মধ্যরাতে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য এবং চমৎকার আলোচনার জন্য
পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হোক নারীতে বিনিয়োগ বাড়ুক যাতে অগ্রগতি বাড়বে আমরা সেই প্রত্যাশায় রাখছি এবং সমগ্র নারী জাতির প্রতি অভিবাদন জানিয়ে আজকের জিরো আওয়ারে আলোচনা এখানেই শেষ করছি আগামী শনিবার আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি